ഹലോ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ലിസ് ബ്യൂട്ടി ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഡോക്ടർ ലിസി കെ വൈദ്യൻ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ എന്താണെന്നോ ഫേഷ്യൽ മസാജ് ആണ് കേട്ടോ ഒത്തിരിയും പേര് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനിത് എങ്ങനെ കാണിക്കും എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷനിലായിരുന്നേ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഒരാഗ്രഹം പറഞ്ഞതല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായാലും ആഗ്രഹം ഞാൻ സാധിപ്പിച്ചു തരാൻ പോവാണ് പിന്നെ മസാജിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്ക് പറയാനുണ്ട് ഈ മസാജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ്റെ മസാജ് അല്ല ഒരു ആയുർവേദ പിന്നെ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മെഡിക്കൽ നേഴ്സുമാർ ചെയ്യുന്നത് വേറെ മസാജാണ് ഇവരെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു നേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ മസാജാണ് ഒരു നേഴ്സിന് അറിയുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ആയുർവേദ മസാജുകാരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് അവർ ഒരാളെ ഒരാൾ ചെല്ലുള്ളൂ അവിടെ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെല്ലുമെങ്കിലും അവർ ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടവരെ പിന്നെ അവർക്ക് കാണുന്നത് വളരെ അപൂർവമായിട്ടാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ ഞങ്ങളെ അന്വേഷിച്ച് എല്ലാ മാസവും വരും ഞങ്ങളുടെ ക്ലയൻസ് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ മസാജിൻ്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മുടെ മസാജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മസാജ് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കിൻ ടൈറ്റൻ ചെയ്യാനും സ്കിന്നിലെ ഡെഡ് സ്കിൻ ഒക്കെ പോകുന്നതിനും നല്ല സ്കിന്നിന് നല്ല തുടിപ്പ് കിട്ടുന്നതിനും ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂട്ടുന്നതിനും എല്ലാം ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ്റെ മസാജ് അപ്പോൾ അതൊരു ഗ്രാൻഡ് മസാജാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഞങ്ങളധികം അമർത്തി മസാജ് ചെയ്യാറില്ല കാരണം എന്താണെന്നോ നമ്മൾ എല്ലാ മാസവും കണ്ടുമുട്ടുന്നവരാണ് നമ്മളിങ്ങനെ അമർത്തി ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭാവിയിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച റിസൾട്ട് അല്ല വരുന്നത് നമ്മളെ സ്കിന്നൊക്കെ തൂങ്ങി അതുപോലെ ഇരട്ടത്താടിയൊക്കെ വന്ന് അങ്ങനെയുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലോട്ട് നീക്കും നമ്മൾ അമർത്തിയൊക്കെ മസാജ് ചെയ്യണപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുള്ളൂ പിന്നെ കുറച്ച് ക്ലയൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അവർ പറയും കുറച്ചും കൂടെ അമർത്തി ചെയ്യ് കുറച്ചും കൂടെ അമർത്തി ചെയ്യെന്ന് പറയുന്ന ക്ലയൻസ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പക്ഷെ കഴിയുന്നത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ ബോഡി മസാജൊക്കെ വരണമെങ്കിലാണ് പിള്ളേർ അമർത്തിയൊക്കെ ചെയ്യുക അല്ലാതെ മുഖത്ത് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ അമർത്തി ചെയ്യാറില്ല അത് പറയാനാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നത് സോഫ്റ്റ് ടച്ച് ഫെദർ ടച്ച് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ മസാജ് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ താഴ്ത്തേക്ക് മസാജ് ചെയ്യരുത് അത് നമ്പർ വൺ ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കൈ ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തേക്ക് പോകരുത് എപ്പോഴും നമ്മൾ അപ്വേഡാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യേ ഔട്ട് വേഡ് എന്നാണ് അതിന് പറയണേ ഇങ്ങനെ സൈഡിലോട്ട് ചെയ്യും ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരിക്കലും കൈ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അതാണ് നമ്പർ വൺ എൻ്റെ ഒരു അഡ്വൈസ് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഓയിലി സി സ്കിന്നാണെങ്കിൽ മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാവൂ ഒരു എട്ട് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഈ നമ്മൾ മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സെൽസിനെയൊക്കെ സെബേഷ്യസ് ഗ്ലാൻസിനൊക്കെ സ്റ്റിമുലേഷൻ ആയിട്ട് ഉത്തേജിപ്പിച്ചിട്ട് ധാരാ സെബമൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഉത്പാദിപ്പിക്കും അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ കുരുക്കളൊക്കെ കൂടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓയിലി സ്കിൻ ഉള്ളവർ ഒരു എട്ട് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ മസാജ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ മുഖക്കുരു അങ്ങനെയുള്ളവരൊന്നും മസാജ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല അവരെ ഉള്ളി ക്ലീനപ്പ് അതാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് പിന്നെ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ട് സെൻസിറ്റീവ് സ്കിന്ന് ഇവരുടെ മുഖമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ചുമക്കും അതുകൊണ്ട് അവരും ഒരു എട്ട് മിനിറ്റ് താഴെ മസാജ് ചെയ്താൽ മതി അതാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുള്ള കാര്യം പിന്നെ മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൈ ഒന്ന് തണുത്തിരുന്നാൽ നല്ലതാണ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐസ് ഡയറക്റ്റ് വെക്കാനല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കയ്യിൽ ഒന്ന് ഐസൊക്കെ ഒന്ന് തൊട്ട് കൈ ഒന്ന് തണുപ്പിച്ച് കണ്ണിലൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സുഖം കിട്ടും അപ്പോൾ അത് ഐസ് ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് നല്ലതാണ് പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുന്ന മസാജ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാനാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക്
ഫോർഗഡി നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പഠിച്ചതും പഠിപ്പിച്ചതും ചെയ്തു കൊടുത്തതും എല്ലാം ഞങ്ങൾ കഴുത്തിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കഴുത്തിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കഴുത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെപ്പോഴും മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണേ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യണം അതുപോലെ നമ്മൾ പുറകി വശത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ചിട്ട് ഈ കൈ വെച്ചിട്ട് മസാജ് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ ഷോൾഡറൊക്കെ മസാജ് ചെയ്യണം പിന്നെ കഴുത്ത് ഇങ്ങനെ പിച്ചി 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 മസാജ് ചെയ്യാം പിച്ചി പിച്ചി ഓക്കെ പിന്നെ കഴുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരട്ട താടി തന്നെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചടിച്ച് നമുക്ക് മസാജ് ചെയ്യാം പിന്നെ താടി വന്നിട്ട് താടിയുടെ മസാജ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്മളിത് ഇവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ചെവിയുടെ ഈ സൈഡ് വരെ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ചെവിയുടെ സൈഡ് വരെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ലിപ്പ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് വിരലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ലിപ്പ് പിന്നെ ലിപ്പ് കോർണർ വന്നിട്ട് ഈ വിരൽ വെച്ച് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതാണ് ലിപ്പിൻ്റെ ഇത് പിന്നെ കവിള് വന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മസാജ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ 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 നമ്മൾ സൈഡ് സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഔട്ട് വേഡ് മസാജ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് കവിളിൽ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അടിക്കാം പതുക്കെ ഇങ്ങനെ 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 പിച്ചി കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ കവിളിൻ്റെ മസാജാണ് പിന്നെ ഈ കൈ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എയ്റ്റ് വരയ്ക്കാം കവിളിൽ കേട്ടോ ഇതൊക്കെ കവിളിൻ്റെ മസാജാണ് നിങ്ങൾ മാറ്റി മറിച്ചൊക്കെ ചെയ്തോളൂ പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് മൂക്കിൻ്റെ ആണ് മൂക്കിൻ്റെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം മൂക്ക് തൂങ്ങിയൊന്നും പോകില്ലല്ലോ അപ്പം മൂക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അടിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം പിന്നെ ചെറിയ വലയങ്ങളിട്ട് മൂക്കിൻ്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ചെറിയ വലയങ്ങളിടാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മൂക്കിൻ്റെ ആണ് പിന്നെ കണ്ണ് വന്നിട്ട് കണ്ണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് വിരൽ ഉപയോഗിച്ച് ചെറിയ വലയങ്ങൾ ചെറിയ വലയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ 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 കണ്ണിന് ചുറ്റും ചെറിയ വലയങ്ങൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഐ കോർണർ ഉണ്ടല്ലോ ഈ കോർണറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അവനെ ഒന്ന് വലിച്ച് നമ്മൾ ഈ പ്രഷർ പോയിന്റ് ഇവിടെയുള്ള പ്രഷർ പോയിന്റ് വെക്കണം അതാണ് കണ്ണിൻ്റെ പിന്നെ നമുക്ക് കണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ എയ്റ്റ് വരക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ നന്നായിട്ട് ഐസൊക്കെ കൈ മുക്കിയിട്ട് കണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ കണ്ണിൻ്റെ എക്സസൈസ് കണ്ണിൻ്റെ മസാജുകളാണ് പിന്നെ പിരിയം വന്നിട്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ 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 വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിരിയം പിന്നെ ഈ വിരൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പൊക്കി പൊക്കി അങ്ങനെ കൊടുക്കാം പിന്നെ പിന്നെ നെറ്റിയുടെ മസാജാണ് നെറ്റി നമുക്ക് ഒത്തിരിയും സൈസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് അത് ചെറിയ വലയങ്ങളിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രഷർ പോയിന്റിൽ വെക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ എല്ലാ വിരലും ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ 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 നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ അത്രയാണ് നെറ്റിയുടെ മസാജ് പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ഏത് മസാജ് ഇതെല്ലാം ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രഷർ പോയിന്റിൽ കൊണ്ട് വെക്കുക അതുപോലെ ഈ കഴുത്തിൻ്റെയും ഈ താടിയുടെ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ താ ചെവിയുടെ താഴെയുള്ള പ്രഷർ പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്കൊരു പ്രസ്സിങ്ങിൻ്റെ ഒരു മസാജ് ഉണ്ട് അതും കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് പത്ത് മിനിറ്റല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രസ്സിങ്ങനെ ഈ രണ്ട് വിരലെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പതുക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് ചെവിയുടെ താഴെ കൊണ്ടുവരും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഈ ലിപ്പ് കോർണറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ 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 നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് ചെവിയുടെ അവിടെ കൊണ്ടുവരും പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ കവിളെല്ലിൽ നിന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് ഈ ഇവിടത്തെ പ്രഷർ പോയിൻ്റിലാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് കേട്ടോ അതുപോലെ കണ്ണിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് പതുക്കെ കേട്ടോ വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ പ്രഷർ പോയിൻ്റിൽ കൊണ്ടുവരണം പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് ഈ പ്രഷർ പോയിൻ്റിൽ കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു നമുക്ക് മൊത്തം ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ഒരു മസാജ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് നല്ല മസാജാണ് പിന്നെ മൊത്തം ഇങ്ങനെ അടിക്കുക അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തോന്നല്ലേ അമർത്തുക